ஹலோ சில்ட்ரன் வெல்கம் பேக் டு த கிளாஸ் டுடே ஐம் கோயிங் டு டீச் சாப்டர் செவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அதில் வந்து எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி போட்டாச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட போய் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் என் டூ என்னென்னா ஏபிசிடி ஏபிசிடி இது வந்து ஒரு குவாட்ரிலேட்ரல் இன் விச் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி குவாட்ரிலேட்ரல்னாக்க ஃபோர் கார்னர்ஸும் ஃபோர் சைடும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குவாட்ரிலேட்ரல் நம்ம சொல்லலாம் அதில் வந்து ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஏ ஆங்கிளும் பி ஆங்கிளும் சென்ட்ரில் இருக்கிறது தான் ஆங்கிள் நம்ம சொல்லுவோம் டிஏபி டிஏபி இந்த ஆங்கிளும் சிபிஏ சிபிஏ இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஏ ஆங்கிளும் பி ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இது இந்த டயக்ராம் இருக்குது இல்லைங்களா ஏபிடி இதுவும் அதே மாதிரி பிசி பிஏசி பிஏசி இந்த டயக்ராமும் இதுவும் ஈக்குவல் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் காங்கிரவன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் எப்படி என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏடி ஏடி நெக்ஸ்ட் வந்து பிசி பிசி இது மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த ஒரு இது ஒரு குவாட்ரிலேட்ரல் இந்த குவாட்ரிலேட்டரில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பிடி இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி இப்படி மடித்து என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா இந்த ட்ரையாங்கல் தான் அவங்க கேட்குறாங்க இந்த ட்ரையாங்கலும் அதே மாதிரி இந்த சைடு மடித்தா இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த கலர் இதெல்லாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு மடித்தா இந்த ட்ரையாங்கலும் இந்த டூ ட்ரையாங்கலும் வந்து ஈக்குவல் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காங்குருவன்ஸ் காங்குருவன்ஸ்னால் என்னது ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுனா ஆல்ரெடி ஒரு சைடு ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க இது ஒரு ட்ரையாங்கல் இது ஒரு ட்ரையாங்கல் ரெண்டு ட்ரையாங்கல்லையும் ஒரு சைடு பாருங்கள் இந்த சைடு இந்த சைடும் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இப்போ காங்குருவன்ஸ் ரூலில் நாலஞ்சு ரூல்ஸ் இருக்குது அது எஸ்ஏஎஸ் காங்குருவன்ஸ் ரூல் தான் நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு டூ சைட்ஸு ஒன் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா காங்குருவன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டூ ஆங்கிள் ஒன் சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா காங்குருவன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ் ரூல் இருக்குது அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா காங்குருவன்ஸ் ரூலுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னென்னா டூ சைடு ஒன் ஆங்கிள்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் போட்டு நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி எந்த எதுவும் அவங்க ஈக்குவல்னு சொல்ல சொல்லி நிற்கிறாங்க ஏபிடி அது தனியாக போகிறேங்க இப்படி இருக்குங்களா ஏபிடி ஏபிடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஏசி பிஏசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலும் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நான் செப்பரேட்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்னது டிஏபி டிஏபி ஆங்கிள் ஏவும் சிபிஏ ஆங்கிள் பியும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்டரில் இருக்கிறது தான் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதுவும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏவும் பியும் ஈக்குவல் அப்போது நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலும் இது காங்குருவன்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கலை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலை எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் கேட்டிங்களா அது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் என்ன செய்யணும் இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா எஸ்ஏஎஸ் எஸ் ஏஎஸ் ஒரு சைடு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு சைடு வந்து ஈக்குவல் நீட்டு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இது வந்து காங்குருவன்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் இங்கே எழுத போகிறோம் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ இது ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் இந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் இந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் இந்த லைன் வந்து காமனாக தானே இருக்குது இந்த லைன் வந்து காமன் அதனால் என்ன எழுதுறோம்னா காமன் லைன் ரெண்டு ஈக்குவல் நம்ம எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எழுதுறோம்னா ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்ததே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டிஏபி ஈக்குவல் டு சிபிஏ டிஏபி ஈக்குவல் டு சிபிஏ அடுத்தது ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி இப்போ இதிலருந்து பார்த்தீங்களாண்ணா இது வந்து என்னது சைடு இது ஒரு சைடுங்களா இது ஒரு சைடு தானே அப்போ சைடு
therefore triangle ABD congruence to triangle BAC இது வந்து R similar இதில் இருந்து நம்ம எழுதில்லாம் இது ரண்டுமே similar அதனால் வந்து இது congruence நம்ம எழுதில்லாம் இதில் எப்படி எழுதில்லாம் by SAS congruence rule SAS congruence rule என்ன இங்கு எழுதிக்கோங்க இந்த பேப்பரில் பார்த்திங்களுனா கரக்டா தெரியும் உங்களுக்கு B, A, A, B இன்றுது பார்த்திங்களுனா இது ஒரு triangle எடுத்துக்குட்டுமா இந்த triangleுக்கு நம்ம பிருப் பண்ண வெண்டியதை என்னது ஒரு side அவங்க குடுத்துடாங்க ஒரு angle குடுத்துடாங்க இந்த side வந்து என்னது இந்த side வந்து ரெண்டுத்துக்குமே common இந்த triangleுக்கும் பாருங்க இது மடிச்சிக்காட்டரம் பாருங்க இந்த triangleுக்கும் என்னது இந்த side வந்து commonா இருக்குது அப்பு ரண்டுமே என்னது equal இன்றுது meaning ரண்டு triangleுக்குமே இது வந்து பொதுவா இருக்குது அதனல் இது வந்து equal அப்படி இன்றுது meaning அதனலதா A, B, B, A வந்து common equal to நிலதிருக்கும் அது ஒன்று எல்து நாவே போது நம் வந்து congruence நிலதில்லாம் இப்ப நம்ம find பண்ணுவில்லையுங்களா அததா எல்திருக்கும் we know that angle A, B, D congruence to angle B, A, C இது வந்து நம்மலுக்கு தெரியும் இது congruence தெரியும் அதில் இருந்து நம்ம எப்படி எல்திருக்கும்னா B, D equal to second answer B, D equal to A, C B, D equal to A, C எப்படி எல்துனோ இவு பருங்க இதுதா சொல்கிறாங்க இதில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டும் ரண்டு சைடும் ஒரு ஆங்களும் equalன் சொல்லிட்டும் இந்த சைட் ரண்டுத்துக்குமே காம்மன் அது நேல் 2 சைட் ஒரு ஆங்கள் equal SAS congruence rule சொல்லிட்டும் அப்படி இருந்துச்சினா next side இருக்கிலிங்கள் அடுத்த சைட் third side அது வந்து equalாதான் இருக்கும் அது என்ன சொல்கிறாங்கனா congruence part corresponding part of congruence triangle அப்படி நம்ம சொல் corresponding part of congruence triangle is equal அப்படின் சொல்லுவோம் இது equal ஆச்சினா இதுவும் equal அதா இருக்கும் அப்பு BD யும் AC யும் equal அருக்கும் நம் separate எடுத்து எடுத்திருக்கும் அதிலந்து நம் இப்படி எடுதிலாம் BD equal to AC அதுதான் எடுதிரும் by corresponding part of congruence triangle அந்த rule படி நம் வந்து இது equal நிறுதிரும் third one நும் அதே same தா we know that அதைய மதிரி எல்துங்க we know that triangle ABD இது வந்து எப்பு எல்துன் நுன்னா congruence இருந்தாம் மட்டும் நான் இப்படி corresponding part of congruence triangle நம்மை எல்துனும் இல்லனா congruence இல்லனா நீங்கள் இந்த மதிரி எல்துக் கூடாது angle ABD congruence to BAC இதில் இருந்து same அதேதா திரும்பி implies இதில் இருந்து என்ன எல்துலான்னா angle ABD ABD equal to angle BAC congruence சொல்லிடும் அது நல்ல angleும் equal எந்த angle இன் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கள் என்ன ABD ABD இந்த angle சொல்கிறாங்க இந்த angleும் next வந்து BAC BAC இந்த angleும் equal நம்ம சொல்லலாம் அதே மதிரி இந்த angleும் இந்த angleும் equalாதா இருக்கும் என்ன இது வந்து congruence congruence இன்னக்க corresponding angle வந்து equalா இருக்கும் நம் எழுதுலாம் Congruence part of, the corresponding part of congruence triangle நிறுதில்லாம். Ends the proof. இது பார்த்தீங்கள் நான் very very easy question. இதில் திரிஞ்சிக்கு வேண்டிது இது ரண்டு வந்து நீங்கள் answer அப்படியே எழுதுலாம். என்ன இது congruence சொல்லிட்டும் அது நல்ல corresponding part of அந்த line மட்டுதான் நீங்கள் important. Corresponding part of congruence triangle. அது மட்டுதான் CP, CT. அது மட்டுதான் இது ரண்டுத்துக்கு நீங்கள் எழுதுன Next வந்து இது வந்து இது பிருப் பண்ணும்னா அல்ரடி ஒரு சைடு ஒரு அங்களும் குடுத்துட்டாங்க இன்னோரு சை அதையே நீங்கள் திருப்பி எடுத்து எழுதி இன்னோரு சைடு வந்து காமனா இருக்குது லைனு அப்படி நீங்கள் எழுதுனும் அவளதான் இது ஒன்று மட்டுதான் நீங்கள் எழுதுனும் மாத்ததெல்லாம் பாத்திங்களனா உங்களுக் கொஷ்ன் புரியில்லேனா, separate diagram எடுத்து போட்டீங்களனா, உங்களுக்கு கரைட்ட